。好，我们今天呢，啊，我们摄影小教室，我们跟大家分享十个拍合照的秘诀啊，因为蛮多观众在问说，就是哎、欸，拍合照到底要怎么拍摄啊？尤其是像如果今天你有拍婚礼的话，那你可能会需要拍送客合照。那我们今天就整理了十个，我认为我在拍摄合照上，你可能没有注意到，但是呢，它其实很重要的小 tips。那但是呢，在一开始的时候呢，跟大家提醒一下，其实我觉得拍合照啊，尤其出去帮朋友拍合照，我觉得怎么拍摄都可以，它其实并没有什么太大的规则。我觉得大家可以尽量发挥创意去做任何形式的拍摄。那我们今天呢，就就我觉得是比较可能有正式需求，或者是你有需要，大家都看起来很清楚。那这些比较重要，比如说你今天帮公司的那个公同事拍合照。然后帮一些活动呢，你要帮所有的来宾拍合照，你应该去注意到的事情。好，那我们就直接开始。首先第一个啊，就是我们在拍合照的时候呢，大家可以侧身来减少空间的浪费。平常时候啊，很多大家一开始不知道，所有人站到定点之后呢，马上大家都肩并肩站好。那这样子其实会浪费掉很多的空间。如果让大家都稍微侧身站，比如说如果今天这个活动是有一个人是主角的话，大家可以依照主角所站的位置呢，大家就侧向主角来站。以拍婚礼来说，新郎新娘站在中间的话呢，那其他人都是以新郎新娘为中心，大家侧身站出去。那每一个的身体呢，交叠大概三分之一左右，它其实可以节省掉很多的空间，而且呢，看起来呢，其实也会很有秩序，而且会很好看。啊、我们先我们先八个人好不好？先救救八个人。好，八个八位八位志愿者，赶快来一下。像我们一般的这种情况啊，大家在拍合照的时候啊，第一个动作就是大家会就是自动站开，然后呢就会变成这样，其实会占到很大的面宽嘛。那我们呢，比如说你就要拍送客或合照，有时候空间不会那么够，那我们请大家呢都朝中间去侧身，所以大家帮我身体都侧身好吗？身体侧身之后呢，要帮我尽量贴近一点点，贴到什么程度呢？就像这样子。就是交叠三分之一左右啊，就交叠接起来。所以大家再靠近点，我知道大家虽然都很害羞，但是呢感情好一点点，好歹都看同一个频道长大的。对，所以大家可以看到，目前马上呢，我大家所占的那个空间呢，就一口气缩小了很多。第二个比较重要的小技巧呢，也是就你在安排大家拍摄的时候呢，一般人如果没有习惯被拍合照的话呢，很常会遇到一个情况，就是大家会站成马蹄形的，就很像小时候参加童军团的活动的时候呢，大家在整队的时候呢，会自动整队成半圆弧形或马蹄形。那在这种情况下呢，是你今天要跟大家宣达一些事情，那这样子的效果当然会比较好。可是如果拍摄合照的话呢，你可以很容易想到一点，就是啊，最两端那个人如果站得比较靠近你的话，他又在广角端，他会很容易被放大太多。放大是一个问题，另外一个就是景深的问题。我们都知道，景深是有一定的深度的。那我们站一整排，如果我们都是平面的话呢，其实都会在同样的景深里。可如果我们站成一个曲面的话呢，那最两端的人呢，他可能就会不小心的跑出。谨慎之外，它可能就会模糊掉了，所以这一点呢，也是摄影师呢在整队的时候呢特别需要注意一下的部分。那我们再我们再换人好不好？我们再好好再再换再换八位好不好？该进我了吧？该进我了，你进你进你进你进你进。来来来来来来，你看没人上去，要跟我合照，快快快！我变独走，快点！好，没有人，没有人，好，算了，不要了，不要了。一般来说呢，你会先把它们调成就是站成平面的，这样可以避免就是两边变形的比较严重，同时呢也可以避免就是景深不够的问题。所以呢，你们可以先帮我站一个那个就是微微圆弧，好吧？就是那种同军集合的那种感觉。那变成这个样子的时候呢，最旁边这两位呢，可能就会对他就会在那个景深外面哦，他可能就就会是弧的，而且呢，就是很明显的最左边这两位，他的宽度就会比中间的。宽非常的多，所以这个时候呢，你就要请大家就是再帮我站到，就是我们形成一个平面，然后一样侧身帮我站紧，大家一样侧身帮我站紧一点点。那这样子呢，我们就会变成大家就变成又是一个完整的平面，而且呢，站的范围呢又变得比较小一点。那你的焦段呢就可以用的稍微比较望远一点点，然后就可以帮大家拍一张合照。再来第三个呢，就是我们尽量去减少使用广角端来做合照的拍摄，除非啦，我当知道有些场地、有些场合你是没有办法，不得不要去使用广角端来拍摄。但如果今天呢，你拍摄场地呢是有足够的空间可以退后的话，那我会建议呢，如果你能够用到比较望远的焦段呢，会比广角端来的好一点。最大的影响就是因为广角端的边缘呢、啊，多半都还是会有镜头变形的问题。那站在两侧人呢，相对来说就会比较吃亏一点。那如果你又站着离大家比较近的话。
，甚至你会发现，你可能最旁边的那个人呢，可能会比中间那个人呢宽了两倍。那避免这个情况呢，当然有些小技巧，比如说，如果今天你不得不用比较广角来拍摄，第一个呢。你可以预留一下两侧的空间哦，你可以让两侧的距离呢稍微宽一点，你不要把整个画面呢都塞满。比如说你今天用二十焦段来拍摄，那你可能可以让左右呢都留一点点空间。这个空间要拿来干什么呢？你后置在调整的时候啊，你可以用反向变形的方式，然后就把两边的人呢稍微压一点回来，让它不要变形的太严重，然后稍微可以减少因为广角拍摄镜头变形而造成左右人物变得太宽的问题。第四个呢，就是当你今天在拍摄合照的时候啊，如果今天人势必要站成两排啊，记得一定要给后面那一排人呢，尽量还是多给他一点点身体可以露出来的空间，而不要只让他留一个头在那个地方。因为你知道吗？当你今天拍一些合照啊，这两个人中间就留一个头，除非啊，当你知道有些人就是很喜欢让自己变成就是只有一个头露在那个地方。当你今天是要帮一些比较重要的场合拍摄，帮一些长官拍摄，帮一些重要的来宾拍摄的话，尽量不要让你的来宾就剩下一个头哈，在画面中就是只有一个头在那个地方。想想也是蛮可怕的啦。如果当今天呢、啊，你拍摄人数变得比较多，那势必就是一排是站不下的情况下，你可能就要站两排。那我们会发现啊，如果站两排的话，你如果比如说像我们在这样拍摄，那有些人他可能会刚好就躲在两个人的那个肩膀。这个时候呢，你可以请前排的呢稍微都留一点点缝隙，然后让后排的人呢身体是可以稍微看得到的。你在看荧幕的时候，你要稍微看一下是不是。大家的那个哦，身体都有出来一点点，而不是只剩下一个头的部分。那有时候像我们刚刚，虽然说都用侧身，大家会站得比较密一点哦，可是那种情况下，就很容易让后排呢就只留下一个头而已。所以你在拍合照的时候呢，这个部分可以稍微注意一下下。第五呢，如果当今天的人数呢超过就是一排可以安排的限制的话呢？我的建议是，我认为前排蹲下的效果呢，会比站在后排踮脚来的好。因为就像我们刚前一个讲到的，你站在后排，如果你的高度不是够高的话，或者是你没有高低差可以利用的时候啊，很容易就会在两人人中间之后呢，变成有个头在这个地方。所以呢，为了避免这种情况呢，其实啊，请后排人呢、啊、蹲在前排，效果会是比较好的。那当然蹲在前排呢呢。也要去注意到，就是尽量蹲下的时候呢，你不要太离开后排的人。就是我们如果以我这一排当做基准线的话呢，前面的人呢，尽量身体要尽量是靠后的，好让大家的位置呢都能够保持在景深之内，而不要太过于往前哦，完全的跑出景深之外。哦，这个是在安排位置上呢，可以稍微去注意到的部分。那当然，如果你有椅子的话呢，那其实让前排人坐在椅子上呢，也会是一个非常好的选择。所以如果就要拍大量合照啊，其实如果现场是有椅子可以搬动的话，也可以考虑哦。让那些重要的来宾哦，或者让年纪比较大的长辈呢，可以先优先坐在前面椅子上。那其他人呢，站在后面那一排呢，前后都不会挡到，而且呢，至少都可以留到一半以上的身体，看起来也不会太突兀。第六个呢，我们在拍摄的时候啊，你的镜头角度其实也很重要。当然，有时候你也故意要拍一些比较有张力的照片呢，你可能会把镜头放低哦，利用广角效果呢来做出一些张力感觉。可是我们在拍一些比较标准的重要会议的合照的话呢，我会建议大家镜头的高度的位置呢，可以抓在比较偏中间，也就是在中间那一排人，他的鼻子呢之上一点点的位置。我们都知道，当你的镜头在鼻子以上呢，不会拍到鼻孔；在鼻子以下呢，会拍到鼻孔。多数人在拍合照的时候呢，并不希望你拍到大家的鼻孔，所以这个时候呢，你可能会以中间高度那一排人为基准，让你的镜头呢稍稍高过那一排人，也不用高太多，稍微高过一点点，好，你就可以达到一个比较好的合照效果。第七点呢，如果现场是有楼梯的话呢，楼梯是一个非常好用来拍合照的道具。只要请所有人呢站在楼梯上面，利用楼梯本身带有的高低差，你就可以让每一排人呢看起来都是很清楚的。所以如果今天拍摄场地下，你今天要拍摄人数很多，那或者像我们常拍摄一些像教堂哦，呃，一次合照人数都很多，可是呢，因为呢他们舞台上也许是会有阶梯的设置，那你透过阶梯的方式呢，其实让不同人呢站在不同层上面哦，那大家彼此再稍微交错。就可以一下拍一下，非常多哦。如果你要尽量拍四十人、五十人以上的那种合照呢，其实准备一个阶梯会是比较好的方式。假设今天是有大片楼梯，你可以一下拍，就是很多排人的时候啊，那大家在站的时候呢，就是会利用楼梯的方式来进行一些错位的拍摄。那在这种情况下，景深就很重要了，因为你要去注意那个景深，因为人数越多，排数越多，你的景深就要越深。那一般像我们这种变焦镜啊，可能最大光线二点八。你又你拍一排二点八可能可以，那如果到四的话拍两排可能可以，可如果你有三排或四排的话，我会建议就至少带到 f 8左右会比较安全一点点。那在这种情况下呢，你可能就是要把 ISO 拉高一点点
，然后你把你的光圈呢稍微转的小一点点，让所有人都可以在景深里面。然后呢，你一定要取到中间那一排当做你对焦的位置，因为景深是一个前后的概念，所以往前跟往后都会有景深。第八个，第八个非常重要，就是景深哦。如果今天你用手机拍摄，多半不太会有景深的问题。但我知道我们频道很多的观众呢，他其实是刚接触摄影没有很久的人，那他可能才刚买了人生中哦，就第一台相机。那在这个时候呢，其实如果今天啊，你太习惯开大光圈拍摄啊，常常会发生一个问题，就是。你前后排站了很多人，但是呢，你前面人跟最后面的人呢，其实都到景深之外了。所以你合照拍下来呢，除了你对焦的那一排人以外呢，其他人都已经出景深了。哦，所以依照你拍合照的人数，人数越多呢，景深要越深。那到底景深要多深呢？光圈要多大呢？也要背上你的片幅，哦，跟你站的距离，这个其实没有一定。我的建议都是呢，你最好在一开始试拍的时候呢，可以稍微先拍个一两张 test 一下，你大概知道你的光圈收到多少之后呢，其实是比较安全的。这个时候呢，你再继续往后面拍摄，那我随时做确认，我觉得并不是不行的，花一点点时间去做确认，我觉得蛮重要的。哦，那你快速的去调整参数，让你的所有人呢都可以保持在景深之内，就大家都清楚了这件事情啊，我觉得算是合照上蛮基本的一件事情。第九个，如果现场啊是有比较强的人工光源，一定要注意光线的方向，尤其在拍摄婚礼的时候啊，很长的时候就是在你的左右方可能会有个投射灯，那这个时候你一定要记得，当一排人站起来的时候啊，你要注意一下那个投射灯会不会打出前排人的影子，导致呢后排人身上呢有前排人影子，而那个人他完全被阴影给盖住了，那这样子产生的问题呢，就会变成说后面的人呢，他脸可能会出不来，有时候光线的强度落差比较大、啊。甚至后排人会完全在阴影下哦，所以影子的部分呢是比较重要的。那今天的拍摄，因为我们现在是一个阴天的场合，而且我们在外面拍摄，那我们就没有准备投射灯让他自己看看。那如果你今天在婚宴上啊，你也是摄影师，你在打灯的时候啊，一定要也要注意。如果你今天只打单一支灯的话呢，一定也要小心哦。如果你打一个直接直射的灯过来的话，你不要让自己的闪灯呢造成前后摆遮蔽的问题哦，这点也要稍微特别注意一下。最后第十点啊，第十点我觉得算是一个比较额外加进来的部分了。第十点我认为也非常重要，尤其你在拍婚礼的时候啊，因为大家其实在送客的时候，其实速度都很赶，大家拿的东西都很想离开了。其实我们在拍合照的时候啊，除非这个场合就是要你好好的拍一张就是完美的合照，除此之外，一般帮大家拍合照的时候啊，你要记得，其实人的耐心是有限的。我们都知道，我们今天跟大家分享了九个小技巧，那你可能会想要说，在每一次合照下都快速的去实践啊，希望大家都可以站得很好啊，肩那个肩膀都对齐啊，然后呢身体都交错啊。但是呢，有时候有些长辈或者是有些人，他可能比较没有耐心去听你的这个指挥。我认为摄影师很重要一点，就是你要记得察言观色。如果现场的人呢已经没有意愿再去调整他的位置的话，你就应该就你手上现有的技术跟知识去做最好的参数上的设置，比如说他们就是要站成马蹄形，你怎么样都控制不了，那你可能呢就要迅速的去缩小你的光圈，让景深拉伸，来去配合现场人他们的动作，而不是我不管，我就是我要把你们全部都调成对的，我才要拍摄。我觉得也没有办法做到这种程度，所以呢，我觉得你身为一个摄影师呢，你在现场你必须要同时随时去注意到这些细节，就是你是不是能够让大家都在一个比较舒适的情况下就把合照。拍完哦，那如果你太刻意去，你知道吗？就是我一定要说啊，我都去瞧好的话，有时候呢也不见得是一件好事。什么时候该坚持，什么时候该靠你自己的技术去做一个 balance， 我认为是很重要的。那后排还是帮我稍微出来，因为我们现在那个面宽很宽，尽量就是对不要。你在干嘛？你还好吗？大家看我这边，好像在拍毕业旅行哦。那我们这时候因为三排人，我们光圈就收到大概五，收到保险一点哦，收到七点一好了。反正现在天线天空很亮。好，大家看好这边哦。来，一二三。以上十点呢，跟大家分享。那希望啊、呃，大家可以学点东西。那如果你还有什么其他想要听到的内容的话，可以在下方留言，我们再找机会跟大家分享一下。就这样，我是我都 OK 的到此，我们下次影片再见。